স্বাগত জানাচ্ছি ইসলামি ব্যাংক উন্নয়নে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান দর্শক এই অনুষ্ঠানে আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন সূচকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করি আলোচনা করি বিভিন্ন খাতের সম্ভাবনা সংকট উত্তরণের করণে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আজ আমাদের আলোচনার বিষয় এলপি গ্যাসের সম্ভাবনা আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বুয়েটের কেমি কৌশল বিভাগের অধ্যাপক জানানি বিশেষজ্ঞ ডক্টর ইজাজ হোসেন এবং বেক্সিমকো এলপিজি চিফ কমার্শিয়াল অফিসার এম মুন্তাসির আলম দর্শক দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের সংকট ও বিতরণ ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা পরিবেশ স্বাস্থ্য ও সময় সচেতনতার বৃদ্ধি নগরে জ্বালানি উপকরণের সংকট রুচি পরিবর্তন সহ নানা কারণেই দেশে এলপি গ্যাস দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বাড়ছে চাহিদা সেই সঙ্গে বাড়ছে সম্ভাবনাও ব্যাপক হারে ব্যবহার শুরু হয়েছে পরিবহনে মাত্র পাঁচ বছর আগেও যেখানে এলপিজির ব্যবহার ছিল মাত্র আশি হাজার টন সেখানে এখন ব্যবহার বেড়ে দাঁড়িয়েছে আট লাখ টনে ধারণা করা হচ্ছে দু হাজার পঁচিশ সাল নাগাদ ব্যবহারের পরিমাণ হারিয়ে যাবে বিশ লাখ টনে কিন্তু এই বিপুল সম্ভাবনার বিপরীতে আছে নানা সীমাবদ্ধতাও বিশেষ করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অটোরিকশা সহ ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন পরিবহনে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা না গ্রহণ করেই এলপিজি সিলিন্ডারের ব্যবহারে ফলে মাঝে মাঝে ঘটছে বিস্ফোরণের ঘটনা রয়েছে জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব প্রশ্ন রয়েছে মূল্য নিয়েও পাশাপাশি এ খাতে অধিক সংখ্যক কোম্পানির বিনিয়োগকেও সংকট হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞদের অনেকেই এমন পরিস্থিতিতে শঙ্কা ও সংকটগুলো দূর করে দেশে এলপিজির সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় কিভাবে তা নিয়ে আলোচনা করব আজকের উন্নয়নের বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে স্বাগত আপনাদের আর টিভি স্টুডিওতে জনাব মুন্তাসির আলম আপনাকে নিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা শুরু করছি আপনি এলপি গ্যাসের সম্ভাবনা কতটুকু বলে মনে করেন বাংলাদেশে এখন গোয়িং ইন টু দ্য ফিউচার আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে হাউস হোল্ড গ্যাস কানেকশন বা আমরা ন্যাচারাল গ্যাস দিয়ে যে অটোমোবাইল চালনার যে প্র্যাকটিসটা আছে সেটা আসলে আমাদেরকে ছেড়ে সরিয়ে দাঁড়িয়ে আসতে হবে ওয়াই সিম্পল রিজন বিং উই আর এক্সস্টিং আওয়ার রিজার্ভস তো এরপরে আসলে ন্যাচারাল গ্যাসের পরে দ্য চিপেস্ট কনজামশন ফর ডোমেস্টিক ফুয়েল উড বি এলপিজি তো এই একটা সিঙ্গল মোস্ট স্টেটমেন্ট থেকে আসলে বোঝা যায় যে এলপিজির প্রসার বা এলপিজির ব্যবহার এ দেশে কতটুকু বাড়বে এবং আপনিও যেটা বলছিলেন অনুষ্ঠানের শুরুতে যে একটা সময় যেখানে আমরা মাত্র আশি হাজার টন কনজাম করতাম পার ইয়ার সেটা গিয়ে দশ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে আপনি যে ফোরকাস্টটা বলেছেন সেটাও ঠিক এবং এইটার এই সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে বা এরকম একটা বাজার আছে বলেই কনজামশন প্যাটার্ন আছে বলেই কিন্তু গত তিন চার বছরে দেখবেন প্রায় বিশটা এলপিজি কোম্পানি বা বটলিং কোম্পানি বাংলাদেশে তাদের ব্যবসা অপারেশন চালু করেছে তো গোয়িং ফরওয়ার্ড আসলে আমরা এলপিজির ব্যবহার দেখতে পাবো হাউস হোল্ডে গোয়িং ফরওয়ার্ড আমরা এলপিজির ব্যবহার দেখতে পাবো আমি বলে মনে করি অটোমোবাইল কনজামশনে এবং টু সাম এক্সটেন্ট ফর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রিনিয়ার্স মাঝারি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে আসলে এলপিজি অনেকটাই সাশ্রয়ী হবে যেখানে আসলে আমরা হয়তো বা এনজি বা ন্যাচারাল গ্যাসের কানেকশন বা প্রোভাইড করতে পারবো না সাপ্লাইতে জি এলপিজির চাহিদা শহরে না গ্রামে কোন জায়গায় বেশি বলে আপনি এলপিজির চাহিদা আসলে শহর বা গ্রামে দু জায়গায় বাড়বে এই মুহূর্তে এখন আমরা যে প্যাটার্নটা দেখছি সেটা হচ্ছে কি সেমি আরবান বা রুরাল এলাকাতে সেমি আরবান অথবা রুরাল এরিয়া হ্যাঁ নন আরও যদি ভেঙে বলি নন মেট্রো সিটিতে আসলে বাংলাদেশে কজন মানুষের ঘরে গ্যাস কানেকশন আছে মেট্রো সিটিতে অ্যাবাউট বারো পার্সেন্ট অফ দ্য পপুলেশন আসলে পাইপ গ্যাস লাইনে এক্সপোজ যারা নাই তারা এতদিন কি ব্যবহার করছে তারা এতদিন কেরোসিন ব্যবহার করেছে এতদিন ফায়ারউড ব্যবহার করেছে এতদিন জৈব সা ব্যবহার করেছে সো এই কনজামশন থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে বাংলাদেশের পপুলেশন আমাদের কনজিউমাররা এলপিজি টার্ন করছে জি জি আপনার কাছে আমি আবার আসবো ডক্টর ইজাজ হোসেন আপনি এই খাতকে কতটুকু সম্ভাবনার বলে দেখছেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ এলপিজি আমাদের দেশের জন্য এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি হয়ে উঠেছে এবং উঠবে আরও বেশি বাড়বে এটার প্রসার আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি যে এই এলপিজিটার যেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো সেটা মূলত আপাতত যেখানে দেখছি যেখানে আমার ন্যাচারাল গ্যাস মানে আছে সে সেই সব জায়গার থেকে যে এক্সটেনশন যেখানে হচ্ছে যেখানে ন্যাচারাল গ্যাস যাওয়া উচিত ছিল আগেকার পরিকল্পনায় কিন্তু এখন যাচ্ছে না এটি হলো সবচেয়ে সম্ভাবনা সে আরেকটা হচ্ছে উনি যেটা বলেছেন আপনি যেটা করেছেন যে আমাদের গ্রামে গ্রাম অঞ্চলে নাও গ্রাম অঞ্চলের ব্যাপারে আমার একটু একটু বক্তব্য আছে যে সেখানকার ওই যে এলপিজি পেনিট্রেশনটা একান্তভাবে নির্ভর করবে তাদের আর্থিক অবস্থার উপরে হ্যাঁ কেন কারণ হচ্ছে যে তারা তো কোনো না কোনোভাবে এতদিন ধরে জ্বালানি একটা ব্যবস্থা 
করে এসেছে করতেই হবে আমাদের রান্না করেই আমরা খাই তাহলে ফিউচারেও তারা ওইভাবে করবে এটার মধ্যে ব্যতিক্রম কেন হবে কারণ কোনোভাবেই আমরা তারা যে গ্যাস পাবে এরকম কোনো চিন্তা তাদের মধ্যে নাই তো তারা যাতে অভ্যস্ত সেটা দিয়ে কন্টিনিউ করবে কিন্তু আমরা দেখছি এখানে আস্তে আস্তে এলপিজি ঢুকছে এবং এটা দুইটা কারণ একটা হচ্ছে যে যারা এলপিজি মার্কেটিং করে তারা এগুলাকে একটু সহজলভ্য করে দিচ্ছে এগুলার যেটা ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলটাকে ইম্প্রুভ করছে অ্যান্ড যেটা বললাম আমি সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে যে তাদের আর্থিক অবস্থা গ্রামের বেড়ে যাচ্ছে এবং তাদের একটা মনে একটা আশা ইয়ে যাচ্ছে যে আমি একটু ভালো জ্বালানি দিয়ে আমি করব তবে আমি একটু বলি যে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি এবং যেটা দেখেছি যে মোটামুটি একটু ভালো অবস্থা প্রত্যেকটা বাসায় আমাদের দেখছি যে এলপিজি সিলিন্ডার চলে গেছে কিন্তু দ্যাট ডাজ নট মিন যে তারা সর্বক্ষণই এলপিজিতে রান্না করছে আমরা যেটা দেখেছি যে তারা অনেক জায়গায় দেখেছে অনেক বাসায় তারা ছয় মাসে একটা সিলিন্ডার ব্যবহার করে কারণ কি এই যে খুব সকালে হ্যাঁ যখন ইয়ে রান্না করতে হবে অল্প কিছু বাচ্চার জন্য দুধ রান্না গরম করতে হবে রাতে হ্যাঁ এরকম ধরনের স্পেশালাইজড ইউজ অ্যান্ড যখন আমাদের ইয়ে বর্ষাকালে যেখানে আমাদের জ্বালানি সব যেরকম খর ইয়ে কি বলে কাট খর টর এগুলা যে এগুলো পানিতে ইয়ে হয়ে যায় ভিজে যায় ভিজে যায় তখন ব্যবহার করে তো একটা স্পেশালাইজড ইউজ আছে ইন গ্রামের ইয়েতে ইউজারদের জন্য সেই জন্য আপনি একটি বড় সম্ভাবনার জায়গা দেখছেন এটা আমি তো বললাম ওইটা ওইটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবে আমাদের দেশের জনগণের স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং যেটা বলি সেটা কি রেটে বাড়বে হ্যাঁ কারণ ওইটার সাথে কিন্তু এই যে ন্যাচারাল গ্যাসের আমি যেটা ন্যাচারাল গ্যাসের যে অসুবিধা এটার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমাকে অবশ্যই এখন ন্যাচারাল গ্যাসের সম্পর্কে যেরকম আপনি দেখি পূর্বাচল আমি জানি না সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্বাচলে দেবে কি দেবে না কিন্তু দেওয়া উচিত না আমি মনে করি কারণ আমাদের এরকম একটা শর্টেজ আছে তো ওখানে এই যে একটা একটা পুরা টাউনশিপ গ্রো করছে এরা তো সবাই ন্যাচারাল গ্যাস ব্যবহার করতো ওকে তো এই জায়গাটায় অবশ্যই আমাদের এলপিজি প্যানিটেশন হবে এরকম যত জায়গায় যে সিটি এক্সপ্যানশন যেটা হচ্ছে যেখানে আমি যেটা প্রথমে বলেছিলাম যে ন্যাচারাল গ্যাসের যে লজিক্যাল এক্সপ্যানশন যেটা হতো যদি আমাদের শর্টেজ না থাকতো সেই সব জায়গায় এলপিজি যাবে আর অন্য জায়গায় আমি যেটা বললাম এইটা ওই আমাদের ওই স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং এর সাথে কানেক্টেড যে তারা ইয়ে যত তাদের উন্নতি হবে সব দিক থেকে সার্বিকভাবে তারা এলপিজির দিকে যাবে ধন্যবাদ জনাব মুন্তাসির দেশে এলপিজির শিল্পের যে বিকাশ সেই বিকাশের ক্ষেত্রে আসলে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ অথবা অন্তরা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন এলপিজি ইজ এন ইম্পর্টেড প্রোডাক্ট ঠিক আছে তো আমরা ইম্পোর্ট করি হান্ড্রেড পারসেন্ট আমরা বাংলাদেশে এলপিজি যা ব্যবহার করি এট ইজ ইম্পর্টেন্ট আমরা ইম্পোর্ট করি কিভাবে আমাদের আপনি দেখবেন যতগুলো এলপিজি বটলিং কোম্পানি আছে তাদের সবারই আসলে বটলিং প্লান্ট ইজ উইথ এ রিভার ফ্রান্ট অর উইথ এন ওশন ফ্রান্ট যেখানে আসলে বড় জাহাজে করে আমরা এলপিজি ইম্পোর্ট করি তো এই মুহূর্তে আসলে আমাদের এলপিজি ইম্পোর্ট করার পার্সেল সাইজ ইজ রেস্ট্রিক্টেড টু থ্রি থাউজেন্ড মেট্রিক টনস টু ফাইভ থাউজেন্ড মেট্রিক টনস ওকে কেন এর থেকে বড় জাহাজ আমাদের যেখানে ফ্যাক্টরিগুলো আছে চট্টগ্রাম বলুক মংলা বলুক আনার জন্য নদীতে বা নদীর মোহনায় বা সমুদ্রে যে ড্রাফট দরকার সেই ড্রাফট আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল নাই তো এই গেল তো এখন হাউ ইজ দ্যাস ভেরি ভেরি ডিপেন্ডেন্ট আমি স্যারের কথা শুনে আসছিলাম যদি আসলে কস্ট অফ লিভিং একটা মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আসে তাহলে সে এলপিজি ব্যবহার করবে তো এলপিজির দাম আসলে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে সেট হয় প্রোপেন এবং বিউটেনের ইন্ডেক্স আছে সাউদি আরামকো সিপি প্রাইস বলি আমরা বাংলাদেশে আমরা যেই কনসাইনমেন্টগুলো ইম্পোর্ট করি সেটাকে আমরা সাউদি আরামকো ওই ইন্ডেক্সে করি তো ওইটা মাসের এক তারিখে ডিসাইডেড ওরা ডিক্লেয়ার করে দেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইজ এ সেম ওটার সাথে আসলে আমরা ফ্রেট যোগ করে আমাদের ইম্পোর্ট প্রাইসটাকে ডিসাইড করি অ্যান্ড অফ কোর্স সাবসেকুয়েশন ট্যাক্স অ্যান্ড অল অফ দ্যাট আছে বাট ন্যাচারালি বাই রুল অফ থাম আপনি যদি বড় কনসাইনমেন্ট ইম্পোর্ট করেন আপনার ফ্রেট পার মেট্রিক টন কম পড়বে সো আমি আজকে তিন হাজার মেট্রিক টন ইম্পোর্ট করি ফর দ্য কোম্পানি দ্যাট আই ওয়ার্ক উইথ তার জন্য এক একটা পার্সেলে যদি আসলে সুযোগ থাকতো আমি তিন হাজার না করে দশ হাজার পনেরো হাজার বা অ্যাজ হাই অ্যাজ ফর্টি ফোর থাউজেন্ড মেট্রিক টনস ইন আ ভেরি লার্জ গ্যাস ক্যারিয়ার আমরা যেটা বলি ভিএলজিসি বলি করতাম তাহলে কিন্তু আমাদের ইম্পোর্ট প্রাইস টু আওয়ার কান্ট্রি যেত উড বি ফিফটি পার্সেন্ট লেস ফিফটি পার্সেন্ট জি অ্যাজ অপোজ টু দ্য কনসাইনমেন্টস দ্যাট উই ইম্পোর্ট ইন বিটুইন থ্রি থাউজেন্ড মেট্রিক টনস অর ফাইভ থাউজেন্ড মেট্রিক টনস অ্যাজ অপোজ টু দ্য ভেরি লার্জ গ্যাস ক্যারিয়ার যেটা পাশের দেশে ইন্ডিয়াও ভিএলজিসিতে করে ইম্পোর্
ठीक है तो जैगाटाते आसमें किचू किचू जिस तो तेल जो एलपिजी प्लान्टूल आज मंगला चिटवांगे आशेपाशे जैसे कर जगह वो ड्राफ्ट जो अवेलेबल होत जेट नहीं आसल सरकार क्या कर मातारबाड़ी क्या कर मिरेश्वर ओशन फ्रंट एक इ पी जैड हेखने क्या कर सो एज उ एज दिज इनफ्रास्ट्रक्चार आर डेवलप जो हम बड़ो बड़ो कन्साइनमेंट आनते पर तक देखें इम्पोर्ट प्राइस जीतु कमे जा रिटेले सेल प्राइस कमे जाए यही गल एक चालेज सो ये आसले इनफ्रास्ट्रक्चर अन द रिवरवेज अन दटा डेवलप करते हैं एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मानुषर का मानुष के तरह सहजलभ्यतार मध्य पोछ देवर कि जगह जगह कि डिपोज कर गोडाउन कर मोर मेच्योर्ड कम्पानीज ता कर विभिन्न जगह छोटो छोटो बटलिंग प्लान कर तो ये बटलिंग प्लान्टी क्यों बाल्क एलपिजी ट्रांसफार करी बाल्क एलपिजी ट्रांसफार करी रोड टैंकार्स मजखे ना आपनी जो देखें जो हाईवेगुल्लो आज है ढाका चिटुक इज नाउ फोर लें ढा सिलेट इज गोईंग टू बी बाट मेजरिटी अफ आर हाईवेज आर नट प्लै वर्दी फर दिज एलपिजी टैंकार्स हमें आपके एक छोटो एक्साम्पल जो बी दि एवरेज रोड टैंकार अफ एन एटीन मेट्रिक टन बाल्क कैरियर तरह एवरेज स्पीड हे त्रिश कलोमीटर पर आवर मान हे मंगलार फैक्टर के ढाई जो बाल्क नरसिंदी प्लान्टे जो बाल्क आनते चाहिए इट टेक्स वन फुल डे सो हमें लजिस्टिक्स इनफ्रास्ट्रक्चर गुला के फार्दार डेवलप करते हैं जो हे सरकार रिडिस्ट्रीब्यूट कर এগুলা মনিটরিং যখন বাড়াবে তখন যে জিনিসটা হবে কি মানুষের কাছে এই জিনিসটা আরো অ্যাকসেপ্টেবল হবে when you have a monitored very well maintained uh, uh, disciplined system of redistribution and the yeah. regulatory board যখন সেগুলোকে মেইনটেইন করে আসে তখন আসলে মানুষের মধ্যেও জিনিসটাকে আরো নিরাপদ হিসেবে জি যদি আমাদের এলপিজি প্রসার বাড়ছে কিন্তু এলপিজি নিয়ে কিন্তু আপনি দেখবেন এভারেজ হাউসহোল্ডের মানুষের এভারেজ কনজিউমারের কিন্তু ভয় আছে দে ফাইন্ড ইট রিস্কি জি তো ওই জায়গাগুলো আসলে দুইটা এই মুহূর্তে যদি আপনি বলেন যে এই দুই তিনটাই বড় বড় চ্যালেঞ্জ এক হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনল্যান্ড অন রিভারওয়েজ এইগুলা ডেভেলপ করা জরুরি ফর আস টু বিকাম মোর এফিসিয়েন্ট ইন রিডিস্ট্রিবিউশন আর সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে গিয়ে সরকারের সুপারভিশন মনিটরিং ওভার দ্য রেগুলেটরি অ্যান্ড দ্য সেফটি অ্যাসপেক্টস অফ দিস এন্টায়ার চেইন অফ ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড রিডিস্ট্রিবিউশন অফ এলপিজি এইটা আরও জোরদার হলে পরে আই থিঙ্ক जी धन्यवाद एलपिजी बनम सी एन जी को बस साश्रयी परेश बान्धवी आनी मन करें एक् सी एन जी जो बोल तक इटा के बोलते हैं जो उत्तर दीते गैक्चुअलि कौन एप्लीकेशन आने वोलना एक 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 भाव फर एक्साम्पल सी एन जी कई रान्नार जो व्यवहार करबना हाँ सो रान्नार जो ये आज हाउस होल्ड यूज वोटा क्योंकि सब समय एलपिजी ते रही जाए और जो गैस यूज करते हैं वो पाइप गैस है हाँ तो सी एनजी है ना तो सी एनजी के मूलत एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर फ्यूल एक बोली हाँ तो एन आपने जो सिलिंडारे ये देखें जो जेटा चाप प्रेसर ओके एक सी एनजी ते जी सिलिंडार थे से चप दस गुण बसि एलपिजी सिलिंडार थे सो आई मिन आपने ओखान ही अपने बुझे जा जे एक एक्सप्लोशन हवार हाँ एक कि डेन्जारस कि हवार चान्स सी एन जी अनेक 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 बेसि तब तो गाड़ीगुल्लो व्यवहार कर मोटामुटी एक आस्ते आस्ते देखी जब एक्सिडेंट बाढ़ी मन करी और फ्यूचारे और बाढ़ कारण एक बयस हे तो सिलिंडारगल एखे एक ही कथा जो सिलिंडारगल क्यों टेस्ट कर ये कर कत कल भलोभ में लागाना हे तो एक्चुअलि मन करी हमें बांग्लेशे अन्नखने जा देखी सब किस स्टैंडार्ड सब किस ये खूब मैं खूब भलो ये आई तो मन करी लाइक एक्सिडेंट हमें रास्ते जो देखी मैं हाँ आश्चर्य तो मन करी रास्ते एवरीडे दस जन लोक मारा जो पाँच बचर आगे सी एन जी 
সিলিন্ডার্স এত এক্সপ্লোর করতো না দ্য সিঙ্গল মোস্ট রিজন হচ্ছে কি ওই সরকারের কিন্তু নীতিমালা আছে প্রেসার ভেসেল দশ বছর পর পর এই টেস্ট করতে হবে তো আপনি যদি রিটেস্ট না করেন আপনি তো জানেন না ওটা কোথায় কারণ একবারে বদলে ফেলারই একটি আপনার সেটাও আছে নিয়ম রয়েছে যে টেস্ট করতে হবে পাঁচ বছর পর এবং দশ বছরের মধ্যে এটা চেঞ্জ করে চেঞ্জ করে ফেলতে কিন্তু যত বয়স যাচ্ছে ওগুলো তো নাজুক হচ্ছে এবং এই এক্সপ্লোরেশনগুলো আরও ফ্রিকোয়েন্ট দিচ্ছে আমরা লক্ষ্য করছি ইদানিং বিভিন্ন সরকারি অফিস কিংবা হাই কমিশনগুলোতে সিলিন্ডার গাড়ি থাকলে তারা ঢুকতে দেয় না কিংবা তার নিরাপদ মনে করছে না গাড়ি আশেপাশে রাখতেও অনেক সময় পরি পারমিশন দিচ্ছে না কিন্তু আমরা ভরা রাস্তায় যখন যেখানে হাজার হাজার গাড়ি হাজার হাজার লোক রয়েছে সেখানে কিন্তু এই সিলিন্ডার ভর্তি গাড়িগুলোই চলাচল করছে তাহলে তো অনেক বড় ঝুঁকিতে রয়েছে হ্যাঁ আমরা অবশ্যই ঝুঁকিতে আছি কিন্তু আমি এইটুক ইয়ে দেখছি যে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্যান্ডার্ডস মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং এইটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য এবং বাংলাদেশে মোটামুটি খারাপ না আমি মানে আপনি যদি দেখেন যে আরও অনেক অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারতো হচ্ছে না কিন্তু অফকোর্স আমাদের এখানে সাংঘাতিকভাবে সতর্ক হতে হবে হ্যাঁ কারণ এটা আমি যেটা যেটা দেখছি আমার দিস মাই একজন বিশ্লেষক হিসাবে এবং অনেক দিন ধরে এই সেক্টর আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে যদি এলপিজি ঠিক মতো মার্কেটিং করা হয় তাহলে কিন্তু সিএনজি আর থাকবে না ও থাকার প্রয়োজন নেই কারণ আমি বলি সিএনজিটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশের মতো একটা গরিব দেশেই কিন্তু এটার প্রসার হতে পেরেছে তার কারণ হচ্ছে আমি যেটা আগে লক্ষ্য করেছি যে মানুষ দুশো তিনশো টাকা বাঁচাবার জন্য তার এক ঘন্টা তার পৃথিবীর খুব 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 কম দেশেই কিন্তু এটা হবে আমেরিকায় যেরকম অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু ইভেন আমেরিকা এখানে তো ওখানে তো টেন মিনিটস লাগে টেন মিনিটস ওয়েট খুব একটা তাতেই ফেল করে গেছে তা আমাদের এখানে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা এমন হচ্ছে যে ড্রাইভারদের সারা রাত ওখানে কেটে গেছে গ্যাস নেওয়ার জন্য তাও লোক ওই একটু সেভিংয়ের জন্য আগ্রহ হয়ে তারা করেছে তো ওইটা যদি বিবেচনা করেন যে এলপিজি ইজ অ্যাবসলিউটলি ওটার যে লাইক গ্যাসোলিনের মতো ডিজেলের মতো কারণ এটা তরল এলপিজিটা একটা তরল জিনিস ও যখন বার হয়ে আসে তখন সে গ্যাসে পরিণত হয় বার্ন করে ইয়ের মতো কিন্তু তার মানে আমি একটা সিলিন্ডারে যতখানি গ্যাস গ্যাসোলিন আমি পেট্রোল যেটা বলি পেট্রোল ডিজেল নিতে পারবো ঠিক অতখানি আমরা এলপিজি আমরা রাখতে পারছি হ্যাঁ তার মানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একবার যদি আমি আমার ট্যাঙ্কটা ভরে দিই আমি প্রায় এক সপ্তাহ চলতে পারি হ্যাঁ ফুল করে দিই সেখানে আমার সিএনজিতে প্রতিদিন আমাকে নিতে হচ্ছে এই যে একটা বড় নুইসেন্স হ্যাঁ তারপরে দামের যে ব্যবধান এগুলো তো আস্তে আস্তে আমরা লক্ষ্য করছি কমিয়ে আনছে তো সব কিছু যদি আমি বিবেচনা করি তাহলে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে সিএনজি উইল লুজ গভর্নমেন্টের পলিসি যদি ঠিক থাকে সিএনজি উইল লুজ এগেনস্ট এলপিজি তবে একটা কথা হচ্ছে শুধু আপনার এনভায়রনমেন্টের কথা কিন্তু এলপিজির একটু প্রবলেম আছে তো ওখানে আমি ওদেরকে রিকোয়েস্ট করব স্পেশালি যেই এলপিজিটা শহরে ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে যাচ্ছে এইটাতে লো সালফার লো সালফার এলপিজি আনতে হবে তা না হলে কিন্তু দূষণ অনেক বেড়ে যাবে জি ধন্যবাদ মুন্তাসির আলম জি উনি যেমন কথাটি যেমনটি বললেন ইজাজ হোসেন যেমনটি বলেছিলেন যে লো সালফারের ব্যাপারটি মাথায় রাখতে হবে আমরা যারা আপনারা যারা ইম্পোর্ট করছেন যাতে পরিবেশের কথা আমাদের মাথায় থাকে সে ব্যাপারে আপনারা কি উদ্যোগ দিচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে এবং এটা এক রকমের এলপিজি নিয়ে কিন্তু এক রকমের আতঙ্কও আছে তো এখানে আমরা অনেকখানি দেখেছি যে সঠিকভাবে ব্যবহার না করা এবং অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি না করা এটা একটি বড় কারণ সে ব্যাপারেই বা আপনারা কি উদ্যোগ দিচ্ছেন অটোগ্যাসের স্পেসিফিকেশনটাতে আসি অটোগ্যাসের স্পেসিফিকেশনটাতে এই আজ পর্যন্ত সরকারের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ফর অটোগ্যাস বা অটোগ্যাসের এলপিজির কন্টেন্ট বা স্পেসিফিকেশন নীতিমালা নাই বাট যে হাউসহোল্ডের জন্য সরকারের যে নীতিমালা আছে সেটার কন্টেন্ট ইজ লো সালফার বাট হ্যাঁ ফর অটোগ্যাস কুড বি এমিশন কুড বি লোয়ার দ্য স্পেসিফিকেশন কুড বি বেটার তো এই গেল আপনার প্রথম কোয়েশ্চেন দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে কি এলপিজি ব্যবহার নিয়ে ভয় আছে দেখেন এলপিজি যখন আমি বাড়িতে ব্যবহার করি কতগুলা কম্পোনেন্ট আমি ব্যবহার করি একটা সিলিন্ডার ব্যবহার করি সিলিন্ডারের মুখ থেকে রেগুলেটর পর্যন্ত একটা হোস পাইপ ব্যবহার করি একটা রেগুলেটর ব্যবহার করি এবং এলপিজি কম্প্যাটেবল একটা আভেন বা কুকিং স্টাভ ইউজ করি সরকার যদিও এলপিজি সিলিন্ডারের স্পেসিফিকেশন এবং সেটার টেস্ট এবং ডিটেস্ট স্ট্যান্ডার্ডস ঠিক করে দিয়েছে হোস পাইপ প্রেশার রেগুলেটর এবং এলপিজি গ্যাস কুকিং স্টাভের কিন্তু কোনো স্ট্যান্ডার্ডস তৈরি করা নাই তো এই স্ট্যান্ডার্ডগুলো তৈরি করতে হবে এই স্ট্যান্ডার্ডগুলো যখন তৈরি করা যাবে তখন সরকারও যেমন পারবে আমরাও পারবো জনগণকে কনজিউমারকে বলতে নো দিস ইজ রাইট ফর ইউ দিস ইজ নট রাইট ফর ইউ ঠিক আছে এবং তখন দেখ
এছাড়া ব্যবহার বিধির ক্ষেত্রে কিছু জিনিসপত্র কিছু প্রিকশনস বা কিছু মেইনটেনেন্স নিতে হয় কেমন আমরা যখন এলপিজি ব্যবহার করব তখন আসলে চুলাটা বন্ধ করলেই কিন্তু আমি বন্ধ করলাম না ওই যে প্রেসার রেগুলেটরটা আছে সেটাকে বন্ধ করতে হবে আমার এক্সপেরিয়েন্সে আমি দেখেছি অনেক হাউসহোল্ডে যারা আসলে চুলাটা ব্যবহার করেন তারা এই জিনিসটা জানে না পাইপ গ্যাসে কিন্তু আমরা কখনো মেইন চাবিটা বন্ধ করি না আমরা চুলার নবটা বন্ধ করে দিলেই দ্যাট ইজ সেফ বাট যেহেতু আমার এলপিজি ইজ অ্যান প্রেসারাইজ স্টেট আপনি শুধু গ্যাসটা বন্ধ করলে হবে না ইউ হ্যাভ টু লক দি প্রেসার প্রেসার এস বেল আমরা কিন্তু ফার্দার প্রিকশন হিসাবে আমরা একটা সেফটি ক্যাপও দিই যেটা আসলে এক্সপেক্টেড যে আপনি যদি সিলিন্ডারটাকে সরিয়ে রাখেন বা স্টোর করে রাখেন আপনি সেই সেফটি ক্যাপটা দিয়ে রাখবেন বিকজ দ্যাট উইল কন্টেন এনি ভ্যালভ লেগ দ্যাট ইউ হ্যাভ আচ্ছা এই গেল এরপরে আসি এলপিজি সিলিন্ডারের আনুষঙ্গিক কিছু আছে ভ্যালভ আছে ভ্যালভের ভিতরে ছোট ছোট রাবারের রিংস আছে যেগুলোকে আমরা বলি ও রিংস এই ও রিংসগুলো না ওভার আ পিরিয়ড অফ ইউজ ওয়্যার অ্যান্ড টিয়ার হয় তো ও রিংয়ের প্রথম কাজটা কি টু ক্রিয়েট দ্যাট ভ্যাকিউম যেন প্রেসারাইজ স্টেট থেকে না আসে সো ওয়ান্স দ্যাট ও রিং স্টার্টস ডিকে তাহলে কি আপনার কিন্তু আস্তে আস্তে সিলিন্ডারটা প্রোন টু লিকেজ হয়ে যায় আমরা অ্যাজ অপারেটার আমাদেরও আসলে এসব ব্যাপারে মনিটর করতে হয় যেন আমরা টাইম টু টাইম ওরিংটা চেক করি ভ্যালভটা চেক করি ভ্যালভের পিনটা চেক করি যেটা আই বিলিভ অল দি বিগ অপারেটার্স অল দি মার্কেট লিডার্স অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড মার্কেট লিডার অ্যান্ড দ্য থার্ড অল দ্য ওয়ে যা যারা নীতি নিয়ে ব্যবসা করেন আমরা উই মেক শিওর যে ইট ইজ প্র্যাকটিসড অ্যাকর্ড জি ধন্যবাদ ডক্টর ইজাজ হোসেন গ্রাহকের নিরাপত্তা নিয়ে আসলে অনেক কথা চলছে অনেক বিতর্ক রয়েছে কি ধরনের নিরাপত্তা থাকা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন নিরাপত্তা নিরাপত্তা বলতে আপনি তাদের সচেতনতা কথা বলছেন আই মিন নিরাপত্তা মানে গ্রাহকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেত মানে সচেতনতা এক জিনিস এবং তাদের নিরাপত্তা যারা প্রোভাইড করবে তাদের কি ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত আমি একটু এক্সাম্পল দিয়ে আরম্ভ করি যে সেদিন আমি একটা নিজেই সিলিন্ডার কিনতে গেলাম আমার একটা এক্সট্রা চুলা ছিল সেটার জন্য তো আমার ওই রেগুলেটারের কথা বললো হ্যাঁ আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে রেগুলেটার সবচেয়ে চিপেস্টটা কয়েকশো টাকায় আমি কয়েকশো টাকায় পাওয়া যায় আমি 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 ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমি কল্পনাই করতে পারি না যে এরকম একটা জিনিস আমি না না থাকে আর সারি না এটা ওইটা নিয়ে না এটা একটু বেটার আছে ইভেন যা বেটার যেটা দিল আমি ওইটাই নিলাম অবশ্য সেটা দেও আমি 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 খুব না কারণ ওইটাও কত ছয়শো টাকা ঘটে যেতে পারে একটি ভয়াবহ আমিও আমি মনে করি এটা এক হাজার টাকার নিচে হওয়া উচিত যেমন আপনি জানেন এটা যদি প্রপার ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে ওয়ার ওরিং এর কথা বললো আপনি জানেন ওই যে একটা কলম্বিয়া যেটা ফেল করেছিল ওই ইয়ে অ্যাক্সিডেন্ট ওটা কিন্তু একটা ওরিং এর জন্যই ফেল করেছিল অত বড় একটা মানে ওয়ান বিলিয়ন ডলার একটা ওরিং একটা কয়েকটা ওরিং এর জন্য ফেল করেছিল এত বড় একটা জিনিস তো ওরিং গুলাকে আমরা ওরকম আর কি খুব কম ভাবে দেখেও এটা থেকে যে কোনো জিনিস লাগাই দেওয়া যায় হ্যাঁ আর পুরোনো হলে কী হয়েছে চলছে তো তো এই যে আমাদের অ্যাটিচিউড এই চলছে তো হ্যাঁ তাহলে আমাদের কিছু গাইডলাইন যেটা উনি যেটা বললেন যে কিভাবে এখানে কিন্তু এলপিজির কেসে কিন্তু একটা ওই সুন্দর সুবিধা কারণ প্রত্যেকটা সিলিন্ডার কিন্তু বারবার ইয়ের কাছে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ যারা ম্যানুফ্যাকচার ও যারা সাপ্লায়ার তারা তো নিজেরাই টেস্ট করতে পারে সিলিন্ডার অন্য লোক সিলিন্ডার সিলিন্ডার আবার ইউজার কেন টেস্ট করবে সিলিন্ডার তো ওনাদের ওনাদের কাছে চলে যাচ্ছে ওনারাই তো টেস্ট করবেন তো সিলিন্ডার আমি তো ওই সিলিন্ডার পাচ্ছি না নেক্সট টাইম হ্যাঁ আমি কী করে সিলিন্ডার টেস্ট করবো হ্যাঁ আমার সিএনজি গাড়িতে যেটা ফিক্সড হ্যাঁ সেখানে আমার দায়িত্ব চলে আসে কিন্তু আমার যেটা দায়িত্ব আছে সেটা হচ্ছে উনি যে কথাগুলো ভেরি ভ্যালুয়েবল যেটা আমি এটা কিনবো হ্যাঁ এগুলো সরকারের অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড চেক থাকতে হবে যে ওই যে ওইটাই কিন্তু সবচেয়ে গোলমাল করে উপরে যেই রেগুলেটরটা আমরা বসাই ওকে ওইটা এবং বেশিরভাগ অ্যাক্সিডেন্ট যেগুলো হয় এই এলপিজি থেকে সেটা হচ্ছে কোনো না কোনো একটা জায়গা থেকে গ্যাসটা লিক করে হ্যাঁ লিক করে তারপরে তো কালেক্ট হয়ে গেলে তারপরে তো অ্যাক্সিডেন্ট মানে আরেকটা বিরাট বড় অসুবিধা হচ্ছে যখন লিক করে না ডোমেস্টিক এনভায়রনমেন্ট এলপিজি কিন্তু বাতাসের থেকে ভারী এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্লোর লেভেলে চলে জমা হতে জমা হতে সো দেয়ার ইজ নো ওয়ে মনে করেন আপনার বাড়িতে জ্বালনা আছে এক্সস্ট ফ্যান আছে ইউ উইল নট বি এবল টু ইভ্যাকুয়েট দ্যাট এলপিজি বিশেষ করে কিচেন তার দরজার নিচে একটা আপনি বাতাস যাওয়ার জন্য একটা স্টিলের 
আপনার ভ্যাকুম মানে বাতাস যাতায়াতের জন্য একটি জায়গা আছে যেটা আমাদের মনে হয় প্রত্যেকের কিচেনে ওইরকম দরজা লাগানোটা এখন এখনকার সময় যারা যেমন ধরুন আমাদের আমরা সব এলপিজি অপারেটর আমরা ম্যান্ডেটরি করে দিয়েছি তো আমাদের যারা ডিস্ট্রিবিউটর স্টোর করেন ওনাদের গোডাউনে আমরা ম্যান্ডেটরি করে দিয়েছি ফ্লোর লেভেলে ভেন্টিলেশন থাকতে হবে এবং সাড়ে পাঁচ ফুটের উপরে সব সার্কিট বোর্ড থাকতে হবে এর নিচে থাকতে পারবে না যাতে কোনো রকম স্পার্ক কোনো কিছু যেন না আসে জি আমাদের যেভাবে আপনি যে কথাটি বললেন যে এই যে মানসম্মত সামান্য কিছু পয়সার জন্য মানসম্মত গাছকেট কিংবা এই জিনিসগুলো না দেওয়ার ফলে অ্যাক্সিডেন্টগুলো হয় যেমনটি আমরা বিদ্যুতিক তারে দেখি ওই যে বড় বড় ভবন কিংবা ওয়্যার হাউস তৈরি করা হয় কিংবা অতি নিম্নমানের তার ব্যবহার করার কারণে এই শর্ট সার্কিটগুলো হয় জনাব মুন্তাসির অনেকে বলছেন এই খাতে চাহিদা তুলনার বিনিয়োগ এবং উদ্যোক্তা অনেক বেশি হয়ে গেছে যার ফলে একটা রকমের বুদ্ধ তৈরি হচ্ছে যেটা আসলে এই শিল্পের জন্য খুব একটা সুখকর নয় কিংবা স্বাস্থ্যকর নয় কেন এবং আসল ঘটনাটিকে আপনার কাছ থেকে শুনবো তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক ইসলামী ব্যাংক উন্নয়নে বাংলাদেশ অনুষ্ঠান নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সাথে बुधबुदी प्रसार सम्भवना देखे गत तीन बचरे देश बटलिंग कम्पानी जगह सरि बटलिंग कम्पानी जगह आज के बत्रीसा बटलिंग कम्पानी इज इन सरकार पार्सपेक्टिव थे क्योंकि तो यही ठीक सरकार प्राइट सेक्टर जो लाइसेंस दे उल गिव आउट एज मेनी लाइसेंसेस एंड हि उल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट उल एक्सपेक्ट जखान जरा सब चे बी कम्प्लायंट जरा सब चे बी रोबस्ट जरा सब चे बी सूदूर प्रसारी ताई टीके जाए इट्स अ कम्पिटिशन इन द बजनेस एज बाट ये मुहूर्ते जगह दाड़ी आई जगह हे एतगुल्ला कम्पानी निजे प्रोडक्ट बजारजात करार जो खूब ही एग्रेसिव भाव क्च कर से क्षेत्र में सब आगे जो आसा एजाज सर बोलें जो मानुषर एफोर्डेबिलिटी लिमिटर मध्य चले आस तो यह दुई रकम प्रैक्टिस देखते साम अफ द बिगार कम्पानीज दे आर उलिंग टू ब्लीड वनारा कि करा सबसिडाइज कर मार्केटिंग कर मानुषर हाथाइड कर मानुषर हाथ मध्य जान थे उन्नी जान बिगार मार्केट कैपचार करते इकोनमिक्स अफ स्केले अपारेट करते जा एंड दल बनियोगी देखा जा रहा सब स्टैंडार्ड प्रोडक्ट सरकार नीतिमला फलो ना कर as a owner of an lpg plant shobar age apni kintu you have put yourself in the risk because it's your property it's your premise it's your people kintu e gulo je keu to ichha korle ekti industry gore tulte parbe na je poriman apni shetar jonne man niyontroner jonne je man niyontron kari sanstha kimba tadero to oi poriman pressure pressure toiri korte hobe eta rakha uchit je ami ei prosongo ni dr ijaz apnar kache aschi je ei je मानहन कि उद्योता बेसि हम एकदि जमीन प्रतिजोगता सृष्टि है अन्दि के मान नहीं एक बड़े संख्या जमनटी एम मुंतरें एखे सब स्टैंडार्ड हम तो एक भय बेपार होते से क्षेत्र में जर देखभाल करार कथा तर बेपार्ट कि गुणगत मान निश्चित करा जर कथा तर बेपार्टी अपनी बोलें आद सरकम संस्था तैयारी होना छाड़ा तो एक डिजास्टार ही दिखा एगे जा धन्यवाद एक्साम्पल दिए बोली एखे वेरि क्रिटिकल फाइनान्सियल सेक्टर एखे देखें नम्बर अफ बैंक एंड लिजिंग कम्पानी हुई एन कतगुल लिजिंग कम्पानी फेल करार अवस्था एवं अन्न्य बैंक हेल्थ खूब खराब हाँ तो ये मैं ये वन अफ द रिजन्स क्योंकि एलो पतार ही भाव एतगू बैंक परमिशन दिए दिल एखे क्योंकि सरकार एक हाउ माच इज मेनी 
এটা টিভির ক্ষেত্রেও কিন্তু হয়েছিল আপনাদের প্রাইভেট টিভিতে এখনো দিতে এখনো হচ্ছে এখনো হচ্ছে তো হাউ মাচ ইজ মেনি এটা সরকারকে ডিসাইড করা খুব ডিফিকাল্ট উনি যেটা বললেন একটা ফ্রি মার্কেটে সবারই একটা অধিকার আছে ফ্রি মার্কেট হলেও তো অর্থনীতিটা বিবেচনা করে রাখতে হবে সেফটি ব্যাপার করতে হবে কনজিউমার হ্যাঁ এখানে কিন্তু বিবেচনা থাকে মানে আমরা আইডিয়ালি হ্যাঁ যদি আমরা মানে খুব কম নাম্বার রেখে যদি কনজিউমার নট চিটেড হয় এরকম একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে পারি তাহলে কিন্তু একদম আইডিয়াল তাহলে আমরা বেশি দরকার নাই ওকে আমি বলি ইন্ডিয়ার কথা বলি এত বড় কোভিড থেকে ওরা এলপিজি করছে ওদের বোধ হয় কত ছয়টা না সাতটা সারা দেশে এরকম কোম্পানি আছে যারা এলপিজি মার্কেটিং করছে অথচ কত বড় দেশ কত বড় দেশ এবং কোভিড থেকে করছে এবং ওদের তো গ্যাস ছিল না এবং এই ছটার মধ্যে চারটে হচ্ছে স্টেট হ্যাঁ চারটা স্টেট ওন চিন্তা করেন ওরাই করে হচ্ছে ভারত পেট্রোলিয়াম ইন্ডিয়ান অয়েল হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম অল ওদের মন বাই দ্য গভর্নমেন্ট তাহলে আপনি আপনি যদি জাস্ট ইন্ডিয়ার আর বাংলাদেশে ইয়ে করে এবং ওদের জন্য এলপিজি আমাদের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ কি আমরা তো অনেক দিন অনেক দিন আমাদের দেশের যারা মানে আরবান মেট্রো সেন্টারে বাস করে তাদেরকে খুব ভালো একটা জ্বালানি কুকিংয়ের জন্য দিয়ে পেয়েছে ওটা তো পারে নাই হ্যাঁ আমি কলকাতায় গেছি নাইনটিন সেভেন্টি ইয়ে ফাইভে হ্যাঁ সবাই এভরিবডি কুকিং ভেরি হ্যাপিলি উইথ এলপিজি এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস চলে আসে এটা এটা এসছে যে তাহলে ওখানে কেন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে না আপনি যদি ওদের ইকোনমিক কন্ডিশান শিক্ষা টিক্কার সবই দেখেন মোটামুটি আমাদের মতোই ঠিক না ওরা তার আমাদের থেকে অত ডিফারেন্ট না এবং অনেক অনেক সেক্টরে আমরা বলি যে আমরা ইন্ডিয়া থেকে এগিয়ে আছি তাহলে ওয়াই নট ইন দিস সেক্টর তাহলে আমরা যদি ইন্ডিয়া থেকে কিছু শিখতে পারি ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি যারা সাকসেসফুলি চালাচ্ছে তাদেরকে জিনিসপত্র অনেক কিছু আমাদের মধ্যে ডিল করে বাট তার মধ্যে তারা কিন্তু সেফটি এনশিওর করতে পেরে এখানে স্যারের কথার সাথে আমি একটু অ্যাড অন করে বলি ইন্ডিয়াতে কিন্তু খোলা মার্কেটে এলপিজি সিলিন্ডার পাওয়া যায় না খোলা মার্কেটে পাওয়া যায় আমাদের দেশে কিন্তু ওপেন মার্কেটে রিটেলে দোকানে গেলে আপনি এলপিজি সিলিন্ডার পাবেন ঠিক আছে ইউ এসেন্সিয়ালি আমি যদি আজকে আপনার কাছে একটা এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি করতে চাই টেকনিক্যালি আই ডোন্ট নিড আ লাইসেন্স কীভাবে আমি আপনাকে বলি ডিপার্টমেন্ট অফ এক্সপ্লোসিভসের নীতিমালা অনুযায়ী হচ্ছে গিয়ে আপনি যদি একশো কেজির বেশি এলপিজি সিলিন্ডার বা এলপিজি সংগ্রহ করেন আপনাকে একটি লাইসেন্স নিতে হবে বাট ইউ আমি ধরেন আমি একটা দোকানদার আমি আসলে দুইটা এলপিজি সিলিন্ডার রাখতে চাই পেট্রোলিয়াম তারপরে মনে করেন আমি ভারতবর্ষে একজন যিনি ডিস্ট্রিবিউটার যিনি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন একজন এল টি এলপিজি বটলার বা হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম একজন উনিয়া উনি শুধুমাত্র ওই কোম্পানির ওই অপারেটরই এলপিজি সিলিন্ডার মার্কেট করতে পারবে আচ্ছা দোকানে বিক্রি করতে পারবে না the only way he can evacuate is directly to the customer barite barite gidi ashte so jeta holo ki in the chain of the channel apnar oi retailer is not there not present bangladesh er khetre ki hocche retailer is present and you can become a retailer without a license ami 100 kg store korbo eta to ottanto jhukipurno karon je keu je kono cylinder seta porikha na korei seta diye dite pare amra alochona ekdom shesh porjoy dr ejaj ashole bangladesher lpg er je bipul sambhavona shei sambhavona ke kaaje lagate ar ki uddog na jete pare jodi bullet akare apnar paramorsho ti jay ekta to uni jeta bollen seta je ekta regulatory body especially safety er dike dekha ottanto essential hoye geche arekta jeta uni bollen je amader ei cost ta komabar byapare uni kichu bhalo suggestion diyechen যে আমরা যেটা ইম্পোর্ট করছি খুব স্মল ইয়েতে ইম্পোর্ট করছে এবং আমাদের কিছু কিছু বড় বড় কিংবা ছোট বড় মিলেই তারা যদি পুল করে পুল করে ইয়ে করে তাহলে আমরা দেখতে এই দুইটা জিনিস ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্ট একটা কস্টটা কমানো কারণ আমাদের তাহলে কিন্তু এই এটার যে প্রসার আরও বেড়ে যায় আরেকটা হচ্ছে থার্ড হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট ওনাদের সাথে বসে এবং আমাদের মধ্যে এক্সপার্ট এক্সপার্ট যারা আছে যেখানে তাদের সাথে বসে আমরা উনি যেটা অটো গ্যাস পলিসি 
একটা খুব সুন্দর করা উচিত কারণ আমি মনে করি এখানে প্রচুর সম্ভাবনা আমি মনে করি সিএনজি বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত হ্যাঁ কিন্তু যারা যেমন সিএনজি বিক্রি তাদের কোনো অসুবিধা নাই তারা তো ইজিলি এলপিজি এলপিজি চলে যাবে আপনি দেখবেন আমরা যারা যে কয়টা এলপিজি মার্কেটিং কোম্পানি অটোগ্যাস ভেঞ্চার আউট করছে আমরা কিন্তু আগে সিএনজি স্টেশনে ওনার কাছে যাই যে বলে আপনার জায়গা আছে আপনার যেটুকু আপনার যেটুকু জায়গা আছে ডিপার্টমেন্ট অফ এক্সপ্লোসিভ এবং रिलेटेड गवर्नमेंट বডি আপনাকে লাইসেন্স দেবে আপনি লাইসেন্স নেন আমরা আপনাকে হেল্প করব ডিসপেন্সার কোথা থেকে পাইতে হবে এই ব্যবসাটাই আমরা আপনাকে শেখাবো জি 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 না আপনার বিশেষ আমাদের দেশে আসলে তো জমিরও ক্রাইসিস আছে হ্যাঁ জমিরও তো প্রেসারাইজ যদি আপনি একটা ট্যাঙ্ক বিভিন্ন জায়গায় করেন আমাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে সেফটির জন্য হ্যাঁ তো আমরা যদি আসলে অ্যাড অন করতে পারি এক্সিস্টিং পেট্রোল ডিজেল স্টেশন এক্সিস্টিং সিএনজি স্টেশন জমিরও শাস্ত্রই হবে আমরা জানি যে বেক্সিমকো বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে এবং সরকারের কাছ থেকে প্রায় পাঁচশোটি এলপিজি স্টেশনের অনুমোদন পেয়েছে আর কি পরিকল্পনা রয়েছে যদি বুলেট আকারে বলেন প্রথমে একটা কথা বলতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা যখন এলপিজি সিলিন্ডার মার্কেটিং করা শুরু করলাম আমরা কিন্তু স্টিলের এনভায়রনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসছি উই এ ব্রট ইন আপগ্রেডেড টেকনোলজি কিভাবে স্টিল সিলিন্ডার ভারী স্টিল সিলিন্ডারে ইন দ্য কেস অফ আ ফায়ার ইন দ্য কেস অফ এক্সট্রিম হিট ব্লেভি মানে এক্সপ্লোড করার একটা পসিবিলিটি থাকে এবং স্টিলে আসলে জং ধরে ওভার পিরিয়ড অফ ইউজ ইউর স্টিল বডি বিকাম স্থির ট্র্যাক করতে পারে রাইট অ্যান্ড কনজিউমার লেভেলে আমরা আরেকটা জিনিস দেখেছি যে ওনার এলপিজি কখন শেষ হয়ে যায় উনি বুঝতে পারে না স্টিল তো দেখা যায় না ভেতরে কি আছে সো উই স্টার্টেড মার্কেটিং কম্পোজিট ফাইবার গ্লাস সিলিন্ডার্স যেটা হালকা যেটা ফাইবার গ্লাস জি যেটা হালকা যেটার ভেতরে ট্রান্সলুসেন্ট সব নিয়ে আসতে পারেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইন দ্য কেস অফ আ হিটেড এনভায়রনমেন্ট ইন দ্য কেস অফ আ ফায়ার ইট উইল নট এক্সপ্লোড বুঝছেন ব্লেভি হবে না তো এই একটা জিনিস আমরা এটা আপগ্রেডেড ভার্সন আপগ্রেডেড ভার্সন তো এটা আমরা সর্বপ্রথমে ইন্ট্রোডিউস করেছি আমরা অটোগ্যাসের ফ্র্যাঞ্চাইজি দিয়ে আমরা কমপ্লায়েন্ট অটোগ্যাসের চেইন অফ অটোগ্যাস স্টেশন তৈরি করতে করার চেষ্টা করছি অলরেডি আমরা ষোলো সতেরোটা ডেভেলপমেন্ট স্টেজে আছে আমাদের এলপিজি স্টেশনগুলো তো এই জায়গাগুলো হবে কি আপনি প্রোডাক্টের কন্টেন্ট প্রোডাক্টের কোয়ালিটি সিমিলার পাবেন অ্যাট অল ফাইভ হান্ড্রেড স্টেশনস এবং আমরা আসলে স্প্রেডও করছি এমনভাবে যেন মানুষের হাতের নাগালের মধ্যেই থাকে গোয়িং ফরওয়ার্ড আমরা আসলে এলপিজিকে মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য করার জন্য আমরা পরিকল্পনা করছি 
দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট বটলিং প্লান্ট বা বটলিং স্টেশনস করার জন্য কস্ট অফ রিডিস্ট্রিবিউশন এবং টাইম টেকেন যেন কমে যায় এবং আমরা আসলে ভেঞ্চার আউট করছি বা আমরা হোমওয়ার্ক করছি রিসার্চ করছি কিভাবে আসলে বড় কনসাইনমেন্টে আনা যায় সেটা সমুদ্র বা নদী ড্রেজ করে হোক সেটা এবং মানুষের মানুষের নাগালের ভিতরে যেন মানে তার সাশ্রয়ী নাগালের ভিতরে যেন হয় ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য দর্শক দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনও রান্নার জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করছে এর ফলে যেমন শ্বাসকষ্টের মতো নানান স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে তেমনি পরিবেশেরও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে সুতরাং জ্বালানি হিসেবে এলপিজির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি গ্রাহকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এলপিজি সিলিন্ডার সম্পর্কে যে আতঙ্ক রয়েছে তা দূর করতে হবে এর দাম কৃতাবান্ধব পর্যায়ে রাখতে হবে এখাতে সরকার নীতি সহায়তা বাড়াতে হবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমার তান্ত্রিক জটিলতা ও অনুমতিতে দীর্ঘশক্তিতা দূর করতে হবে বিকাশ সহায়ক একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে দর্শক আজকের মতো এই পর্যন্তই আগামী শুক্রবার আবার দেখা হবে এই অনুষ্ঠানে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকা যাবে For more updates, subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.